हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स एक्चुअल में फिजिक्स क्या होता है फिजिक्स का रियल मीनिंग क्या है ऐसे वीडियो सीरीज में हम लोग को पता चल रहा है धीरे धीरे करके एक्चुअली हम लोग इस पूरे सीरीज में जे एडवांस और एडेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं बहुत कुछ अपन सीख रहे हैं टाइम के साथ हर पर्टिकुलर एक लेक्चर में जो कि होता तो बहुत छोटा है बारह से पंद्रह मिनट का लेकिन एक अच्छे क्वेश्चन की मदद से हम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा सीख जाते हैं और कई अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज भी हो जाते हैं इसीलिए गाइज ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक दिन में आपको मुश्किल से अपना 10 से 15 मिनट देना है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे ओके गाइस सो चलिए इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने न्यू रेकर लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस डाउनलोड करिए क्योंकि ये सारे वीडियो लेक्चर जो कि आप YouTube में भी देख रहे होंगे ये पहले ही आपको ऐप आप में मिल जाएंगे हमारे न्यू रेकर लर्निंग ऐप में और यदि ऐप में ऑलरेडी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं तो हूं ही आपको हेल्प करने के लिए तो चले गए इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने बोल क्या रहा है पॉइंट मूव इन प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एटी एंड वाई इज इक्वल्स टू एटी इन टू वन माइनस एटी ओके ब्रैकेट के अंदर वेयर ए एंड सॉरी यहाँ पे ए एंड अल्फा अल्फा यहाँ पे अल्फा है ठीक है ना ये अल्फा है ए टी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस अल्फा टी ठीक है ये अल्फा है आपका अल्फा मल्टीप्लाइड है ठीक है सो वेयर ए एंड अल्फा आर द पॉजिटिव कॉन्सेंट्स टी इज द टाइम फाइन पहला क्वेश्चन से बोला जा रहा था इक्वेशन ऑफ पॉइंट ट्राजेक्ट्री मतलब y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी चीजें पता है तो अपन लोग निकाल लेंगे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द वोलासिटी वैक्टर v एंड एसिलेशन ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको ये निकालने को बोल रहा है आसानी से निकाल सकते हैं और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द मूवमेंट टी नॉट ये थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट देना चाहिए था बट थोड़ा सा राइटिंग एर है ठीक है ना टी नॉट एट विच द वोलासिटी वैक्टर फॉर्म्स एन एंगल पाई बाई फोर एसेलरेशन वेक्टर बहुत आसान क्वेश्चन है एक बार आप भी ट्राई करिए और चलिए हम तो इसको सॉल्व कर ही रहे हैं आपको लोग सामने ठीक है ना एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो जेई मेन्स से थोड़ा ऊपर है एडवांस से थोड़ा नीचे है एक्चुअली ना ये पूरी तरह से एडवांस का क्वेश्चन है ना ही पूरी तरह से मेन्स का मान सकते हैं मेन्स से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा लेकिन एडवांस का भी मैं इसको नहीं मानूंगा हाँ कई बार एडवांस में ऐसे क्वेश्चन दे देता है एज अ ईजी क्वेश्चन वन मतलब कुछ क्योंकि क्या होता है ना कुछ ईजी क्वेश्चन भी देता है एडवांस में तो उनमें से एक ही हो सकता है चलिए सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई भी के बीच में रिलेशन क्या होगा मतलब प्रोजेक्टिव मतलब पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा होगा है ना एक्स और वाई के बीच में यदि रिलेशन पता चल जाए तो अपन बता सकते हैं कि पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग जा रहा होगा या फिर इस पाथ के लॉन्ग जा रहा होगा या फिर इस पाथ के लॉन्ग जा रहा होगा मतलब उसका ट्राजेक्ट्री का आइडिया लग जाएगा तो ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू क्या है a इंटू टी तो अपन लोग आसानी से लिख सकते हैं यहाँ से कि भैया टाइम t इज इक्वल टू कितना जाएगा x वाई ए आ जाएगा चलिए बहुत अच्छे अच्छा y इज इक्वल टू क्या बोल रखा है अगले स्टेप में y इज इक्वल टू बोल रखा है ए टी इंटू वन माइनस अल्फा टी तो अपन एक काम करते हैं टाइम t के एक्सप्रेशन को यहाँ से लाके पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा अपना a इंटू एक्स अपॉन ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड वन माइनस अल्फा इंटू एक्स वाई ए क्लियर है ये अपना आ चुका है ए से ए कैंसिल हो चुका होगा पूरा सॉल्व कराएंगे तो वाई इजल्स टू आ जाएगा आपका वाई इजल टू आ चुका होगा आपका एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा वाई ए इंटू एक्स स्क्वायर जो कि एक तरह से कैसा है पैराबोलिक फंक्शन है ये क्या है बेटा पैराबोलिक है ना पैराबोलिक क्लियर है और कॉन्केविटी डाउनवर्ड मतलब पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा होगा जैसा कि अपन लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं लगभग सेम पैटर्न का पाथ फॉलो कर रहा होगा क्लियर है बच्चा पार्टी तो ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल स्ट्राजेक्ट्री है ना ये अपन लोगों ने निकाल लिया है चलिए आई होप सो कि सारे लोग को हो चुका होगा तो मैं इसे रफ करता हूँ इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है अब हम आगे मूव करते हैं है ना अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा था कि कभी भी यदि ऐसा आता है ना ट्राजेक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज हमें एक्स और वाई में रिलेशन क्रिएट करना होता है बस दैट्स ऑल अच्छा कुछ लोग पूछेंगे सर वेलास्टिस के बीच में रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहे अरे भाई वेलास्टिस के बीच में रिलेशन क्रिएट कर भी लोगे तो वेलास्टिस ये आइडिया थोड़ी देंगे कि इस पॉइंट के लिए एक्स कोआर्डिनेट के लिए वाई कोआर्डिनेट क्या होगा इसलिए एक्स और वाई में ही रिलेशन फाइंड करना होगा अपन को क्लियर है या फिर उस पार्टिकल के लिए पोजिशन वैक्टर फाइंड कर लीजिए तो भी आप
अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है द वेलोसिटी वी एंड एसेलरेशन एज अ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है तो ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी क्वेश्चन व्हाट डी ऑफ डी एक्स बाई डी टी क्लियर है आई कैप दैट विल कम आउट टू बी ए टी का डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो ए कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा आ जाएगा ए आई कैप ठीक है सिमिलरली वेलासिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब वी वाई कॉम्पोनेंट दैट विल बी क्वेश्चन टू डी वाई अपॉन डी टी इन टू जे कैप दैट विल कम आउट टू बी इसको डिफ्रेंशिएट कराने जाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कराने जाएंगे तो आ जाएगा ए माइनस टी का अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ए टी तो टी का टी का डिफ्रेंसिएशन वन आ जाएगा टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू ए और अंदर पे अल्फा भी है तो अल्फा टी क्लियर है क्योंकि ए में ए भी मल्टीप्लाई होगा अब इसमें से ए यदि हम कॉमन ले लें तो अपना आ जाएगा ये ए टाइम्स ऑफ वन माइनस टू अल्फा टी जे कैप क्लियर है दिस इज अवर वाई एक्सिस कंपोनेंट सो नेट वेलोसिटी विल कम आउट टू बी नेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वॉट टाइम वो हमारा आ चुका होगा ए आई कैप प्लस ए ए इंटू वन माइनस टू अल्फा टी जे कैप क्लियर है बेटा अभी हमारा वेलोसिटी वेक्टर आया यदि हमें इसको मॉड निकालना हो मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग इसका मॉड ले लेंगे दैट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू वन माइनस टू अल्फा टी का होल स्क्वायर क्लियर है और ये अपनों को दे देगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्लियर है बच्चा पार्टी अच्छा अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमसे फाइंड आउट द एसिलेशन तो आप देख सकते हैं एक्स कंपोनेंट इज कमिंग आउट टू बी कॉन्स्टेंट एक्स कंपोनेंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम दैट मीन्स सीधा सीधा हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज कि एसिलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट विल कम आउट टू बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉन्स्टेंट ठीक है लेकिन आप देख सकते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम दैट मीन्स देयर शुड भी सम एसिलेशन तो यदि अपन लोग इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं एक बार और तो हमें एसिलेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन क्या देता है टाइम ग्रुप में वो देता है एसिलेशन तो इसको डिफ्रेंसिएशन कराने जाएंगे इसका तो ध्यान से देखिए तो यह आ जाएगा टू अल्फा ए क्यों क्योंकि ए का कॉन्स्ट ए का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा टी का डिफ्रेंसिएशन वन आ जाएगा तो यह आ जाएगा आंसर यहाँ से आ गया ए वाइज क्वेश्चन आ चुका है माइनस का टू ए अल्फा क्लियर है ये हमारा वाई कंपोनेंट आ चुका है एसिलेशन का जे कैप ठीक है और एक्स एक्सेस के लॉन्ग दैट इज जीरो आई कैप ठीक है बेटा तो एसिलेशन का एक्सप्रेशन क्या हो चुका होगा अपना एसिलेशन का एक्सप्रेशन हो चुका होगा दैट विल कम आउट टू बी माइनस टू ए अल्फा जे कैप बस दैट सॉल्व मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सीधा सीधा टू ए अल्फा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा टू ए अल्फा यहाँ पर कोई एक्स एक्सेस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट है ही नहीं कि अंडर रूड लेके सॉल्व कराना पड़े तो सीधा सीधा अपने पास एसिलेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका वैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेम पैटर्न पर वेला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का टाइम के डिपेंडेंट अपना वेक्टोरियल एक्सप्रेशन वो भी आ गया ठीक है तो अपन लोगों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया अब तीसरे पार्ट में बोल रहे हैं द मूवमेंट एट विच वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल पाई बाई फोर विद द एसेलरेशन वेक्टर ठीक है इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है कई बार यह पूछ लेता है कि जब एसेलरेशन और वेलासिटी वैक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हो ऐसा कभी भी पूछता है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता तो वी ऑल नो दैट कि यदि हमारे पास वैक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के और कहानी आगे बन जाती है है ना तो मैं इसे रफ करता हूं इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है ठीक है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने उसे रफ कर दिया है ये मेरा वी वेक्टर था चलिए बहुत अच्छे हमें क्या बोल रहा है कि उस वक्त का हमें टी नॉट निकालना है मतलब टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट निकालना है वो क्या होगा ठीक है जब हमारा यू सॉरी ऐसे वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का जो एंगल हो जाए वो कितना हो जाए पाई बाई फोर तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि अपन लोग डॉट प्रोडक्ट लेते तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता v इंटू ए वी डॉट ए इज इक्वल टू आता v वी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस फोर्टी फाइव तो वहां से आ जाएगा सीधा सीधा मैं लिखता हूँ वन बाई रूट टू इज इक्वल्स टू वन बाई रूट टू इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्लियर है आसानी से ए डॉट वी अपन लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे यहाँ से इसके और इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा ले लो तो ए आई वाला कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट आई आई का है ही नहीं एसलेशन में तो जीरो हो जाएगा सीधा इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ तो तुम्हें ए डॉट वी मिल जाएगा अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करोगे सॉरी इसका मैग्नीट इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ और मैग्नीट्यूड की बात करोगे 
मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका पता ही है दोनों को ले जाके पुट कर दो वन बाई रूट टू के इक्वेट कराओ फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड दैट टाइम विल बी टी नॉट वो टाइम होगा टी नॉट जो हमसे पूछा गया था कि भैया बताइए किस वक्त उसकी वेलोसिटी उसके एसेलरेशन से पाई बाई फोर एंगल बना रही होगी तो गाइज आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ कठिन नहीं था लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में जो हमें करने होते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें धीरे धीरे करके चीज़ों को एनालाइज करके बहुत कुछ देते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो इसके पहले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए होंगे है ना अभी और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो क्वेश्चन जब हमसे क्या किसी से ना बन रहा हो तभी वो जे एडवांस कहलाएगा नहीं क्वेश्चन जो हो रहा है होना चाहिए वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए और उन कॉन्सेप्ट की मदद से अच्छे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाए तब हम मान सकते हैं कि यस दिस क्वेश्चन वॉज जे एडवांस ओरिएटेड मतलब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे सबसे मेन तो आपने एक प्रोजेक्ट्री पॉइंट्स प्रोजेक्ट्री निकालना कि भैया कैसे यदि अपन को एक्सप्रेशन दिए हो तो कैसे अपन लोग प्रोजेक्ट्री निकाल सकते हैं फिर उसके बाद वेलोसिटी एसेलेशन का एक्सप्रेशन निकालना उसके बाद उनके बीच में कभी एंगल निकालने को बोले तो कॉस्ट प्रोडक्ट का भी यूज मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो तीन चार कॉन्सेप्ट वन बाई वन आ गए जो कि हमको डील करने पड़े सेम क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं एंड दो क्वेश्चन कैन बी डिटेड एज जे एडवांस ओरिएटेड सो गाइज आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों के साथ शेयर करो यार गदर मचा दो यार दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि यार एक्चुअल में रियल फिजिक्स जो मैंने बोला है इस सीरीज का नाम कि रियल फिजिक्स फॉर आई टी जेई वो लोगों को भी पता चले क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब में हो क्या रहा ना कि कोई सेंसरशिप तो है नहीं तो कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता है लोग बोर्ड का कंटेंट पढ़ाते हैं उसको आई आई के नाम पर चिपकाते हैं और बच्चों को जब पेपर देते हैं बाद में उन्हें समझ में आता है कि ओ माई गॉड हमारे साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है तो गाइज उस बात के लिए उस बात के लिए मैंने ये जरूरी समझा कि भैया ये मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ सो गाइज आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा हो तो गाइज जाइए ऐप को डाउनलोड करिए अच्छी रेटिंग्स दीजिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करिए तभी आपको कोई इससे बेनिफिट होगा थैंक यू गाइज टेक केयर है नाइस डे